வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பாசி பருப்பு அடை இது நம்ம பன்னீர் மசாலா வச்சு சாப்பிட போகிறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் பாசி பருப்பு அடைக்கு முதல்ல ஒரு கப் பாசி பருப்பு ஒரு போலில் எடுத்து சுத்தமாக கழுவி தண்ணி ஊற்றி ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து ஊற வச்ச பாசி பருப்பை மிக்சர் ஜாரில் போட்டு இதோட ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கணுது பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கணுது ரெண்டு பல் பூண்டு நறுக்கணுது ஒரு துண்டு இஞ்சி நறுக்கணுது ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி வச்சுருங்க இந்த அடையை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பன்னீர் மசாலா வச்சு சாப்பிட போகிறோம் இந்த பன்னீர் மசாலாவுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கணுது ஒரு பெரிய பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கணுது அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் சாட் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அடுத்தது இதில் இரநூறு கிராம் பன்னீர் சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி போடணும் பன்னீர் போட்ட பிறகு ஒரு மூணு நிமிஷம் அதில் வதக்கிக்கோங்க கடைசியில் கொஞ்சமாக எலுமிச்சை பழம் ஜூஸ் பிழிஞ்சு பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது இப்போ அடை செய்ய போகிறோம் அடமாவை ரொம்ப கனமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஒரு தோசைக்கல்லோ இல்லைனா தவா சூடு பண்ணி ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றி அதை சுற்றி விடுங்க அடை ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோசை மாதிரி இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் சுட்ட பிறகு அடையை திருப்பி உள் பக்கம் பன்னீர் மசாலா வச்சு சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக நீங்கள் டிஃபின் செஞ்சு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம் இது நீங்கள் ஊறுகா இல்லைனா சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமான பாசி பருப்பு ஆடை பன்னீர் மசாலாவோட இப்படி இருந்தது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது இல்லைங்களா இது நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் சாப்பிட்லாம் இல்லைனா சாயங்காலம் டிஃபனுக்கும் சாப்பிட்லாம் இது நீங்கள் ஊறுகா இல்லைனா தயிர் வச்சு கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபேன்